coleção Outono e Inverno já está em cartaz na Delair Boutique. Uma temporada que vai destacar a elegância dos trajes, tanto na meia estação como no alto inverno. Vale a pena dar uma olhada na coleção de casacos, com uma variedade enorme de cortes e cores para todos os gostos. A Boutique da Delair fica na rua Coronel do Cídio, entre a Doutor Colares e a 15 de novembro. Está em cartaz na Galeria João Pilarski, no Centro de Cultura, o 5 Salão de Artes de Ponta Grossa. O vernissage foi parte da programação da Semana da Cultura Bruno e Maria Enei. A edição 2011 do Salão de Artes, que leva o nome de Zizinha e Carol Ferreira, reúne 62 obras de 28 artistas. You are the sunshine of my... That's why I'll always be around You are the apple of my eye Forever you stay in my heart Uma mostra eclética que reúne obras em diversas técnicas e estilos mostrando a arte sob várias facetas. Esse aqui de salão é o primeiro salão que nós fazemos aberto a, 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 a todos os artistas do Brasil todo, né? Então tivemos 88 artistas do, de, de vários estados, né? 12 de Ponta Grossa participaram. E esta foi, então, a seleção que, o, que a Comissão Jogadora considerou, digamos, os melhores trabalhos. Né? Então, é, um, é muito importante porque nós temos aqui uma, um intercâmbio né, de vários artistas, de vários lugares, de várias técnicas que tão, estão trazendo a Ponta Grossa o que há de mais, digamos assim, de mais moderno, o que há de mais atual né, nas artes plásticas brasileiras. E isso é importante para que também os nossos artistas, que também aqui estão representados e premiados aqui também, é, tenhamos uma, 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 uma espécie de uma comparação, de uma, sei lá, de, de é, uma interferência no trabalho de, de, de cada um, de, de todos os artistas, isso é muito importante. Cirilo, uma outra coisa que chama a atenção é que a premiação não respeitou lugares, primeiro, segundo, terceiro. Houve prêmios para os artistas locais e para os artistas de fora. E por que, que você tomou essa decisão? Olha, veja bem, a gente sempre discute isso já há muito tempo, que artes plásticas é uma coisa muito subjetiva, embora, claro, tem toda uma técnica, toda uma, uma avaliação crítica a respeito disso, mas quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, afinal, né? Então, nessa, nesse salão, nós tivemos a ideia de fazer um, um prêmio de um único valor, não, então não tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, nem nada. É, são premiados, são, são as obras que se destacaram dentre todas aquelas que estavam, estavam, estavam é, concorrendo. E a ideia não era dizer, olha, esse é melhor que aquele. Todos eles têm o seu valor, todos eles são, são bons, né? tem a contribuir com a, com a cultura local e nacional e para dar destaque a todos os que tiveram aqui presentes, que foram, que foram selecionados. As premiadas na categoria Salão de Artes de Ponta Grossa foram as obras Rua Monsenhor Celso 14, Acrílica sobre Tela do Curitibano Daniel Escudeiro, Identidade, Óleo sobre Tela de Odil Miranda Ribeiro, também de Curitiba, e Escadas para o Céu, Acrílica sobre tela da curitibana Ana Serafim. Esse trabalho já é uma série, né? Daí quando falaram do, do salão, eu falei assim, olha, eu preciso mostrar esse trabalho, porque esse trabalho, apesar de ele ter uma série assim, de uns, uns 20 quadros, eu não havia mostrado ainda. Então eu falei assim, então é, o momento é agora, é mostrar uma coisa que eu acredito e que é um trabalho que assim, de, muita, de muita pesquisa né, sobre a linha. Então eu fiquei assim, falei, vamos mandar. Como é que foi o teu processo de construção dessa série que chama tanto a atenção pelas cores, pelos traços e pelo próprio título? Olha, esse, esse trabalho, ele é assim, ele é uma série que ele começou assim, muito colorida e eu fui descolorindo ele. E, a, e os traços foram ficando mais suaves, né? Então, assim, e o título dele é Escadas para o Céu, porque eu sou uma pessoa assim que eu acredito muito em Deus. 
Então, eu acho assim que o, as pessoas estão muito carentes de Deus. Então, assim, como as linhas elas têm essa essa projeção de estar subindo, isso se chama assim que as pessoas precisam de Deus, precisam de ter fé, precisam de acreditar. Então, eu passo no meu trabalho assim essa credibilidade do equilíbrio. Quando você olha para ele, ele é preto, mas você vê nele um equilíbrio, você vê nele uma harmonia. Eu acho que a linha... É, tanto se ela seja grossa ou seja fina, ela precisa estar em harmonia. E eu vejo isso nele. Eu vejo uma tranquilidade no meu trabalho. O prêmio Cidade de Ponta Grossa foi concedido às obras Parque Ambiental, Olhos sobre Tela de Marcelo Chimaneschi de Ponta Grossa e Obesidade, um trabalho em arte digital da também Ponta Grossense Luciane Navarro. Na verdade, eu já trabalho bastante tempo com isso, mas são coisas que eu vou guardando, vou deixando lá no meu computador, né? Aí algumas pessoas vieram e falaram, ah, por que você não participa? Comentaram do salão e eu resolvi participar, escrever essas três obras que eu fiz especialmente para esse evento. E é uma técnica muito nova, né? A arte digital. Como é que, como é que você vê e como é que os críticos estão vendo... É a presença num salão da arte digital, quer dizer, muito bem recebida, porque foi inclusive premiada, né? É uma quebra de barreiras, na tua opinião? Eu acho que é um novo olhar sobre a arte, né? Então, a arte, ela tem essa essência de estar sempre se reinventando, né? E na arte digital, a gente tem vários caminhos criativos. Então, você faz diversas colagens, existem é, diversos programas que você pode estar trabalhando e fazendo essa mistura, você acaba criando uma nova arte, um novo olhar sobre a arte. Então, eu acredito que tem, assim, é, em termos do, dos críticos de arte, dos próprios artistas, uma curiosidade e uma, assim, uma inovação, né? Nesse sentido do que, que vem por aí dentro dessa arte digital. Eu acho que tem muita coisa pela frente aí pra gente estar tá descobrindo ainda. O salão pode ser visitado na Galeria João Pilarski até o dia 9 de junho. E a abertura integrou a programação da 25ª Semana da Cultura Bruno e Maria Enei, que encerrou neste domingo. Eu sempre digo que a deste ano é melhor do que o ano passado e pior do que o ano que vem. <risos> Nós estamos muito felizes porque tudo transcorreu uma maravilha, com a oportunidade de prestarmos homenagens a pessoas importantíssimas da nossa cidade, da, da área da cultura, pessoas que deram a vida por tudo aquilo que elas fizeram, pelo aquilo que elas acreditavam naquela época, como a Carol Ferreira, por exemplo, com 100 anos de idade, fazendo discurso no Cine Teatro Ópera. Sabe lá o que é isso? Na hora da banda tocar a Marcha Ponta Grossa, ela cantava, acompanhava junto, fez um discurso assim que ninguém acreditava no que estava vendo, porque uma pessoa com 100 anos, né, e que é uma artista completa. Então, a exemplo desses disso que aconteceu, todas as outras atividades ocorreram normalmente e acredito que o novo Conselho de Cultura que tomou posse vai estar junto conosco acertando e também errando, porque nós todos somos humanos. E aí é aguardar mais programações e mais atividades para frente? Ah, sim, eu acho que a, a nossa atividade, a nossa, a nossa área em si é muito dinâmica, ela não para nunca e a todo instante surgem. Eu, antigamente, eu pensava, a gente tem que fazer um planejamento mais rígido, mais fechado, mais enquadrado, é impossível. Agora eu sei que é impossível, porque realmente essa flexibilidade precisa acontecer dentro da área da cultura, e, e isso é o que a gente vai ter aí pra, por muito tempo.